ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவால் ரிவால் கட் ஸ்வீப்பு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவால்வு ரிவால்வ் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு டூ டியாக த்ரீ டியாக சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் ரிவால்வ் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வேணும் ஒரு டூ டி வேணும் ஸோ அந்த டூ டி இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை பேஸ் பண்ணி த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ ரிவால்வ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்டில் வழக்கம்போல் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த கெச்சில் அப்படிங்கிறத எந்த பிளேனில்ங்கிறத நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கெச் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மல் வியூக்கு கொண்டு வருவோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ஸோ ஒரு சென்ட்ரல் லைனை நீங்கள் முதல்ல ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அந்த சென்ட்ரல் லைன் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் ரிவால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒரு லைனை பேஸ் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து ஒரு ஸ்பெஷல் லைனை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டூ டி கட்சை எஸ்கேப் அமுக்கினீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு இதில் எவ்வளோ எம்எம் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் டிக் பண்ண உடனே இது முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் ரொட்டேட் ஆகி நமக்கு ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம சாலிடாகவும் வச்சுக்கலாம் சர்ப்ரைஸாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ சர்ப்ரைஸாக வைக்கும்போது நீங்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரியில் நம்ம பார்க்கும்போது இது சர்ப்ரைஸாக இருக்கிறது தெரியுது ஸோ அதே மாதிரி சாலிடாக வச்சிங்கன்னா சாலிடாகவும் தெரியுது இதே மாதிரி நீங்கள் திக்கனாகவும் ஸோ எவ்வளவு திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ சாலிடு சர்ப்ரைஸ் திக்கன் ஸோ இது மூலமாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ரிவால்வு ஸோ இதில் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும்னா ப்ளேஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் கெச்சையும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கெச்சில் நீங்கள் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும்னா நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரிவால்வில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் எடிட் டெஃபனிஷன்ஸும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் நீங்கள் இது மூலமாகவும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன இது வேணும் சாலிட் வேணுமா சர்ப்ரைஸ் வேணுமான்னு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ஓரியன்டேஷன் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் நான் எடிட் பண்ணணும் விரும்பினேன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டெஃபனிஷன் ஸோ எடிட் டெஃபனிஷனில் நான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் வைக்கணும்னு நினச்சேன்னா முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் எனக்கு சாலிடாக வேணும்னா சாலிடாக செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதோட கெச்சை எடிட் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ப்ளேஸ்மெண்ட்டில் எடிட் ஸோ எடிட்டில் நம்ம வந்து கெச்சை எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் ஃபைவ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ரிவால்வ் ஸோ நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா செட் ஆகிரும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவால்வ் கட்டு இப்போ நான் இதுலேயும் நான் நியூவாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் பாட் மாடலிங்கில் போயிருக்கேன் எனக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட் எம்எம்ல வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ டியை ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரூடில் நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் எனக்கு போத் சைடு இதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ டிக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரெக்டாங்கிள் செட் ஆகிரும் இப்போ எனக்கு இந்த ரெக்டாங்கிளோடைய சென்ட்ரு பேஸ் பண்ணி சென்ட்ரு பிளேனை வந்து ரைட் பிளேன் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு இதுக்கு ரிவால்வ் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ரிவால்வில் நமக்கு வழக்கம் போல் ஒரு சென்ட்ரு லைன் ஸோ அதே மாதிரி நான் லைனை பேஸ் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ்டு ஆப்ஜெக்டை நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் டிக்கு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ரிவால்வ் வந்து ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் இதை ரிமூவ் மெட்டீரியல் இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மெட்டீரியல் நமக்கு ரிமூவ் ஆகி வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மொதல் எடுத்ததும் நமக்கு சின்னதாக ஹோல் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோல் வந்து ரிவால்வில் இங்கே டயாமீட்ரு வந்து நமக்கு இதை விட அதிகமாக வருது இதில் எக்ஸ்ட்ரூடில் இந்த மாதிரியே ஸ்டெப்டு ஹோல் வந்து பயன்படுத்த முடியாது எக்ஸ்ட்ரூடில் நமக்கு ஒரே லென்த்தில் தான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் ஸோ ரிவால்வ் நமக்கு வந்து முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் ரொட்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்டு ஹோல் கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ டிக் பண்ணிங்கன்னா ரிவால்வ் ஹோல் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் ரிவால்வ் கட் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்வீப் ஸோ ஸ்வீப் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ வழக்கம் போல
அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்வீப்பை தான் எடுப்போம் இப்போ ஸ்வீப்புக்கு நான் ஒரு கெச்சு மட்டும் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு எந்த பிளேன் வேணுமோ அந்த பிளேனை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கெச்சை ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்பெஷல் லைன் இதை கொடுத்துட்டு ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான கெச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் ஸ்வீப் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்வீப் கொடுத்த உடனே ஸோ இதில் வந்து ஒரு கெச்சு கேட்குது க்ரியேட் ஆர் எடிட் ஸ்வீப் செக்ஷன் ஸோ ஸ்வீப் செக்ஷன் வந்து நம்ம கேட்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கெச்சில் எந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல இது வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் கேன்சல் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் தான் இப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கெச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து கெச்சு ஆகும் ஸோ இப்போ இதை ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கலாக வேணுமா சர்க்கிளாக வேணுமா ஸோ எந்த டூ டி வேணுமோ அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் டிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பார்த்து வழியே இது வந்து ஸ்வீப் ஆகும் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்வீப்லேயும் எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக வேணும் அல்லது திக்கனாக வேணும் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சாலிடில் நான் திக்கன் வைக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ எம்எம் திக்னஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு திக்கனை வந்து நான் டூ டிலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இதில் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஸோ இப்போ நான் இதை டிக் பண்ணிட்டேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டெஃபனிஷனில் நான் கெச்சை வந்து எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ கெச்சிலேயே நமக்கு வந்து நார்மலாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஸோ இதிலேயே நான் உள்ளக்க இன்னொரு சர்க்கிளில் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ எம்எம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சாலிடிலேயே நமக்கு வந்து திக்கன் எவ்வளவுங்கிறத நம்ம இங்கே வச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் டிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்வீப் வந்து ஒர்க் ஆகிரும் இதே மாதிரி ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஸ்வீப் கட்டையும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஸோ ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்புக்கு இப்போ நான் வந்து புதுசாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்புக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைனு அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளவு டயாமீட்டரில் நமக்கு வந்து ஹெலிக்கல் ஆகணும் ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லைன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ வழக்கம் போல் ரெஃபரன்ஸில் டிஃபைனில் ஸோ நம்ம எந்த பிளேனை பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண போகிறோமோ அதை கெச் பண்ணுங்கள் இதை நார்மல் வீக்கு வச்சுக்கோங்க கம்பல்சரி நமக்கு சென்ட்ரு லைன் வேணும் ஸோ அதனால் சென்ட்ரு லைன் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் லைனை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த லைன் செட் ஆகிரும் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இதில் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டு வேணுமா ரைட் ஹேண்டு வேணுமாங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் பிச்சு வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோ வேணுங்கிறதையும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டூ டியை கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கெச் வந்து நமக்கு இப்போ நான் சர்க்கிளாக கொடுக்குறேன் ஸோ சர்க்கிளில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பிச் வேல்யூவை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ற தட்டின உடனே ஸோ நமக்கு பிச் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதையும் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேணுமா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேணுமான்னு செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெஃபரன்ஸில் நீங்கள் எடிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் நார்மல் வியூக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த லைனை வந்து நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் அந்த மாதிரி இந்த லைனை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த லைனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைனையும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெஃபரன்ஸில் நமக்கு வந்து இப்போ உள்ளுக்குள்ள சர்க்கிளையும் நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னா இந்த கெச்சு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நார்மல் வியூக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சர்க்கிளையும் நானே டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நானே ரெக்டாங்கலாக வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது ரெக்டாங்கலாக நமக்கு வந்து ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு டூ டியையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைனையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதோடைய பிச்சோட வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த பிச்சில் செலக்ட் பண்ணிவ
எனக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ வேணும்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ நெருக்கமாக வருது இல்லை எனக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னும் இந்த இடத்துல நமக்கு கேப் அதிகமாக கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிச் வேல்யூவை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது ரிவால்வு ரிவால்வ் கட்டு ஸ்வீப்பு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பு நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஹெலிக்கல் கட்டு ஸோ இதில் ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிவிட்டு நான் இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ எம்எம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஹெலிக்கல் கட்டு வந்து வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீடியை ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெலிக்கல் கட்டு ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் பண்ணி எப்பயும் போல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸில் டிஃபைன் இல்லை ஸோ எந்த பிளேனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹெலிக்கல் கட்டு கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த பிளேனை பேஸ் பண்ணிவிட்டு கெச் கொடுங்க ஸோ நார்மல் வியூக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணால் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு லைனில் நமக்கு ஹெலிக்கல் கட்டு வந்து வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் சென்ட்ரல் லைன் கொடுக்குறதுக்கு மறந்துடாதீங்க ஸோ எப்போயுமே சென்ட்ரல் லைன் கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸில் எனக்கு ஒரு லைன் வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் எனக்கு லைன் வரணும் அதனால் இதை நான் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸில் கீழே உள்ளதுலேயும் நான் ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ ஒரு லைன் எடுத்துகிட்டு எனக்கு கீழே இங்கேருந்து எனக்கு இது வரைக்கும் வேணும் ஸோ இதை வந்து நானே கொடுத்துட்டேன் ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து கெச் நமக்கு எதை பேஸ் பண்ணி கெச் பண்ணணுங்கிறத நம்ம கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ கெச்சுக்கு வந்து நார்மல் வியூ நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையான டூடியை நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் நம்ம செய்ய வேண்டியது சென்ட்ரல் லைன் ஸோ சென்ட்ரல் லைனை நான் மொதல் எடுத்ததும் ட்ரா பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தான் எனக்கு வந்து ஹெலிக்கல் கட் ஆகணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக எனக்கு கீழே ஒரு கிளிக்கு ஸோ சைடில் ஒரு கிளிக்கு ஸோ இது ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து லைனை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லைனை எனக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே காட்டுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கெச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து கெச் பண்ணுறதுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் வருது ஸோ இதில் எனக்கு ஒரு ரெக்டாங்கில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எஸ்கேப் அமைக்கிட்டு இந்த ரெக்டாங்குளுடைய நமக்கு வேல்யூ ஃபுல்லாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணும் வேணுமோ அதை மாற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் வந்து ஒர்க் ஆகுது இது நமக்கு வந்து ஹெலிக்கல் கட்டு வேணுங்கிறதுனால நம்ம இதை ரிமூவ் மெட்டீரியல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹெலிக்கல் கட்டாக வருது ஸோ இதோடய பிச் வேல்யூ உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பிச் வேல்யூவை நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ நமக்கு ஹெலிக்கல் கட்டு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பையும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஹெலிக்கல் கட்டையும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீப்பு ரிவால்வை நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க